بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اسنا هذا رنيا رايا سهودر انغل سهودر انغل الله سبحانه وتعالى يده دين انده نرديش انغل قلب انغل ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും സൂക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ നേരിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണേ എന്ന് ആദ്യമായി സ്വന്തത്തോടും തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം വർജിക്കേണ്ട സമീപിക്കാൻ പോലും പാടില്ലാത്ത മഹാപാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വിഷയം ഒക്കോക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കൽ അവർക്ക് അനുസരണക്കേട് പ്രവർത്തിക്കൽ അവരെ അവഹേളിക്കൽ അവരെ അവഗണിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തൽ വളരെ ഗൗരവമാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മഹാപാപങ്ങളെ കുറിച്ച് താക്കീത് നൽകിയപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഒരു പാപമാണ് ഒക്കോക്കുൽ വാലിദൈൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ സഹാബാക്കളോട് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല ഉനബി ഉക്കുംബി അക്ബറിൽ കബായിരി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിവരം നൽകട്ടെയോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മഹാപാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അൽ ഇഷറാഖുബില്ല അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് വൻ ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഒക്കൂക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കലാണ് അവരെ അവഗണിക്കലാണ് അവരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കലാണ് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തലാണ് അത് മഹാപാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നാം ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കൽ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കൽ മഹാപാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം എണ്ണാൻ കാരണം എന്താണ് നാം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്തതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മക്കളും മാതാപിതാക്കളാകുമ്പോഴാണ് മക്കളും അവരുടെ പദവികളിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന പദവികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പാട് സഹിച്ചിട്ട് തന്റെ ആ പുന്നാര മകനെ മകളെ കാണുമ്പോൾ പ്രസവം നടക്കുന്ന നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്ക് കാണുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് 
ഏകദേശം ഒൻപത് മാസത്തോളം താൻ സഹിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ താൻ സഹിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉറക്കമില്ലായ്മകൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷീണങ്ങളുടെ നീണ്ട ദിനങ്ങൾ ആ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ മാതാവ് മറക്കുകയാണ് മറന്നു പോവുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ പുന്നാര മോനിലേക്ക് മകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ നിർവൃതി അടയുന്ന ആ സമയം വല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് ഏത് മാതാവും ഏത് പിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന അങ്ങനെ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മകനുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മകളുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മകനൊന്ന് വളർന്നുകൊണ്ട് ആ മക ആ മകനൊന്ന് വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മകളൊന്ന് വളർന്നു വലുതായി തങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്ന തങ്ങളെയും തിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം തങ്ങൾക്കും അത്താണിയാകണം തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ആ മകനും മകളും പരിഹാരമാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഏത് മാതാപിതാക്കളാണ് സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തുള്ളത് ഏത് മാതാപിതാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ഇത് നിസാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കൽ നിസാരമായ ഒരു വിഷയമല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം പോലും മറന്നുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഉപ്പമാർ ആ ഉപ്പമാരെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ആ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്നത് മഹാ അപകടമാണ് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കൽ വലിയ പാപമാണ് അവരെ അപഹസിക്കൽ വലിയ പാപമാണ് അവരെ അപമാനിക്കൽ ഗുരുതരമായ പാപമാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവർക്ക് പുണ്യം നൽകാൻ പുണ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ച് കരുണ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നാം കാണണം ഒരു മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മം നൽകി നൊന്തു പ്രസവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച പിതാവിനെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന മക്കളുടെ വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നത് എട്ടും പത്തും മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒരു മകൻ പോലും ഒരു മകള് പോലും തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും നോക്കാതെ അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യാതെ പുണ്യം ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു എന്ന് പത്രവാർത്തകളിലൂടെ നാം വായിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടക്കുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വിശാലമായ വീട്ടിൽ അവർക്കൊരു ഇടം നൽകാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത മക്കളാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രങ്ങളിലൂടെ നാം വായിച്ചു എട്ടൊൻപത് മക്കളുള്ള ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ ആ മക്കൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ റൂമിലാണത്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ ഈ കൃത്യം അവർ ചെയ്തത് കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ ഓർമ്മയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മയുള്ള മാതാവ് ആ മാതാവ് വിസർജിക്കുകയാണ് ആ വിസർജ്യം അത് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ അറപ്പോടുകൂടെ വെറുപ്പോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ അവസ്ഥകളാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ വേദന എന്തായിരിക്കും ആ പിതാവിന്റെ മനസ് എത്രത്തോളം വേദനിക്കും നീണ്ട ഒരുപാട് വർഷക്കാലം എട്ടൊൻപത് മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിട ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ലേശം സഹിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് തങ്ങളുടെ മക്കൾ നോക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടിപിടി കൂടുകയാണത്രേ നോക്കാനല്ല എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിശോധിച്ചാൽ സർവലോക പരിപാലകനായ രക്ഷിതാവ് മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥനോടുള്ള കടമയെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളോട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്